Papo Cabeça sobre dinheiro e relacionamentos. Assuntos extremamente importantes e muito mais interligados do que a gente imagina. Bom, a gente vai conversar com o Gustavo Cerbasi. Ele é especialista em planejamento financeiro, considerado a maior referência em educação financeira do nosso país, o Brasil. Ele é mestre em finanças pela USP e graduado em administração pública pela GV. É consultor, professor, palestrante, meu amigo, autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Seja muito bem-vindo, Gustavo Cerbasi. Prazer estar com você, Fernando, e poder compartilhar um pouco dessa conexão entre o lado racional da economia das finanças e o lado emocional, que o nosso cérebro aqui está sempre trabalhando para nos proteger e, às vezes, nos afastar dos perigos também. Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar aqui sobre o sistema límbico, que é essa parte emocional do cérebro, e córtex, que é a parte racional, e grana, dinheiro. Exato. Envolvido tudo aí misturado com a questão do relacionamento. Gustavo, você ainda vê nos seus cursos, palestras, enfim, esse Brasil afora, onde você vai orientar as pessoas, muita resistência na forma das pessoas uh, toparem aí mudar para reduzir custos, se adaptar ou enxergar o dinheiro de uma forma diferente? Tem resistência. Quando a pessoa busca conhecimento, seja na forma de consultoria, na forma de curso, mesmo leitura dos livros, o convite sempre é para rever escolhas, desfazer alguma coisa que está sendo feita errada. Por isso que é até mais fácil que pessoas mais jovens aprendam sobre dinheiro, porque elas não erraram tanto. É sempre uma construção e nunca desconstrução. Quando a gente convida para desconstrução, há o um medo. Do tipo, puxa, eu sei que estou devendo, está difícil pagar a prestação da casa própria, mas é minha casa. Se eu desfizer isso, será que eu não vou estar numa situação mais difícil, ao optar pelo aluguel, ir para uma situação de uma casa menor? Se eu tiver que cortar algum tipo de despesa que eu tenho, é conforto. Será que eu não vou prejudicar a relação que eu dei com meus filhos? Então há um, um processo de medo, de desconforto, que faz com que as pessoas elas se sintam divididas. Elas têm a consciência da necessidade de mudar, mas elas não conseguem mudar. Medo, a gente não vence com coragem. De medo a gente vence com informação. No mundo financeiro, nos investimentos, nas grandes escolhas. É, fico aqui ou vou morar em outra cidade? É, largo tudo, vou para outro país ou fico no Brasil? Mudo de profissão ou não? As grandes mudanças sempre envolvem alguma perda. As pessoas têm medo de que a perda traga um impacto maior do que o ganho. Então nós temos que ter consciência do que nós podemos construir com nossas escolhas, consciência de como lidar com o que nós vamos perder e encontrar uma balança daquilo que me mostra. Qual, onde eu tenho mais ganho? E eu vou optar pelo caminho de maior ganho. Eu, financeiramente independente, é, viajo pelo mundo, poderia morar em qualquer lugar do mundo. As pessoas perguntam, por que você mora no Brasil? Porque eu coloco na balança e vejo que no Brasil eu tenho mais transformação, meus filhos estão envolvidos com a família, com a cultura deles, eles se sentem melhores. Eu teria ganhos em outros países, mas eu sinto que eu tenho mais ganhos no país. Quando eu pondero uh, de forma racional, de forma emocional, o que é melhor para nós, nós, nós tomamos uma decisão que é mais consistente. O que falta para as pessoas é o conhecimento para poder se envolver mais com as decisões, tomar decisões Agora, melhores. Agora, é interessante que você falou, Gustavo. Independente da decisão, a gente precisa entender que sempre vão existir perdas. Perda e... de oportunidade ou perda de uma vivência diferente. Pelo menos nas decisões difíceis. É, é. Decisões difíceis sempre tem algum tipo de perda envolvida. Me fala uma coisa. Ó. Riqueza e equilíbrio financeiro tem mais a ver com quanto se ganha ou com o modo que a gente vive? Ah, não tenho dúvida de que é como nós vivemos, porque existem pessoas que ganham muito bem, que ostentam um estilo de vida que os outros admiram, Puxa, olha o carro dele, olha a roupa dele, mas que lá no fundo a pessoa não consegue dormir, a pessoa está sofrendo, a pessoa tem medo do futuro, a pessoa tem medo de não fechar um contrato na semana seguinte e não conseguir sustentar o estilo de vida dela. Ao mesmo tempo tem pessoas que ganham bem menos, mas que têm um estilo de vida equilibrado. Sabem o quanto ganham, sabem o quanto podem gastar pouco para realizar um sonho no futuro, é dentro da sua simplicidade, leva um estilo de vida em equilíbrio. Então, o equilíbrio do estilo de vida, o equilíbrio das escolhas, equilíbrio não é só fechar o mês no vermelho, não fechar o mês no vermelho, é você gastar com o que você gosta, com aquilo que faz bem para você, aquilo que tem significado para você e ter certeza que isso não vai faltar no futuro. Então, tem um pouco de poupança também. Esse equilíbrio é que faz a pessoa estar bem. Nós vamos encontrar no Brasil pessoas que ganham um, dois, três salários mínimos que vivem bem, talvez na simplicidade da sua pequena cidade interiorana, de vez em quando pescando o seu peixe no fim de semana na beira do rio, e tem pessoas que ganham dezenas de salários que vão estar com o seu carro do ano, no seu apartamento gigante e não se sentem felizes, porque está faltando equilíbrio. Pode ser que racionalmente a pessoa veja que tudo está bem. Emocionalmente ela sente que corre o risco de perder aquilo e por isso ela não tem o sono adequado, acumula ansiedade, trabalha pior, é menos produtivo e vai um efeito crescente de perda de, de eficiência e produtividade. Gustavo, você falou um ponto aqui interessante, 
da própria escolha pessoal, sua e da sua família, de viver no Brasil e não viver fora. Sim. Bom, eu como médico, eu vejo isso acontecendo a todo momento. Muitos colegas, muitas vezes, são seduzidos e encaram uma carreira internacional como uma forma de despontar ainda mais dentro da comunidade científica, ter mais chance de expandir as suas capacidades mentais, intelectuais, colaborar com o progresso da humanidade. Mas eu, particularmente, penso como você, eu realmente sou muito patriota e acho que, principalmente, populações que são muito... É, profissões que são muito sociais, como, por exemplo, a medicina, e até mesmo ensinar as pessoas a lidar melhor com o dinheiro, elas precisam ser estimuladas e a gente precisa ficar aqui para ajudar o nosso povo, Sim. empurrar, enfim, ter a vivência aqui. É nesse assunto que eu queria tocar uh, um, um ponto específico. Empreender no Brasil. Qual que é a dica que você dá para quem está escutando a gente aqui? E, enfim, tem esse mesmo pensamento como, como nós aqui e decide empreender aqui. Ou seja, quer sair daquela aquela mesmice e quer fazer uma transformação. Porque eu imagino que você saiba coisas que são Sim. um pouquinho diferentes do que a gente que não está envolvido com esse processo é, entende. A gente ouve falar que empreender no Brasil é muito difícil, realmente tem a burocracia, os impostos são elevados, é, existe toda uma dificuldade de não conseguir referências, né? que exemplo que eu vou seguir para montar o meu comérciozinho, para montar um negócio bem sucedido, mas existem sim referências, existem orientações, por exemplo, o Sistema S, o Sebrae, ele tem a custo muito baixo, treinamentos, alguns gratuitos, para ensinar o empreendedor a montar o seu negócio. O que acontece é que o empreendedor muitas vezes vai na raça. Ele é, tem algum dinheiro ou não tem dinheiro, vai fazer uma dívida, ele quer montar um negócio, ele sente instintivamente que pode tocar aquele negócio. Vai aprender no meio do caminho que tinha que é, emitir nota fiscal, que tinha que ter um controle com o contador, que tinha que ter uma relação mais organizada com os órgãos de é, regulação e fiscalização. Então, ele vai ser penalizado por não cumprir algumas etapas que são essenciais, é, penalizações que não aconteceriam se, por exemplo, ele seguisse a cartilha. Como se preparar para montar um negócio? Basta ter dinheiro? Não, talvez nem dinheiro preciso ter. Se eu tiver um bom plano de negócio, eu consigo um financiamento no banco, eu consigo recursos de cooperativas. É, então, com bom preparo desse é, projeto empreendedor, eu consigo ter uma organização que vai me livrar de dificuldades, de tropeços que muitas vezes são sem volta. Você está dando um exemplo prático. De repente o um indivíduo decide, sei lá, abrir uma lanchonete. Sim. Se talvez ele tivesse uma informação que poderia ser adquirida até gratuitamente, por exemplo, no Sebrae, talvez não viesse a tropeçar e o empreendimento Exato. daria mais certo. É, existem erros básicos. Quem monta uma lanchonete quer juntar o dinheiro, vai vender um carro, vai se desfazer de uma casa para estruturar a lanchonete, para comprar lá os fogões industriais, para ter as mesas, a decoração, isso normalmente não, não exige dinheiro da pessoa. Se a pessoa tem o dinheiro para tocar sua lanchonete, monta um bom plano de negócio, percebe ou prova para investidores, para bancos, cooperativas, que nos próximos 12 meses, tendo crise, não tendo crise, tendo sazonalidade, né? tem época de temporada de férias, sem temporada de férias, ele tem dinheiro para lidar com sobe e desce, ele tem, tempo pra, ele tem dinheiro para lidar com as, o, o, a falta de clientes em alguns períodos, mostrando que ele está planejado, ele consegue crédito para financiar os móveis, para financiar a cozinha, para financiar os equipamentos. Financiar equipamentos tem juros muito mais baratos do que se eu comprar os equipamentos e amanhã eu vou pedir empréstimo para pagar imposto e salário. E o brasileiro não consegue entender essa diferença que financiamento tem uma taxa de juros bem baixa, empréstimo tem uma taxa de juros bem mais alta e normalmente por usar todo o meu dinheiro no começo, eu acabo precisando do empréstimo no segundo momento, que pode inviabilizar o negócio, vai comer todo o lucro. Então, isso tudo é um conhecimento básico. Se fizer um curso de finanças gerenciais, um SEBRAE da região, tem no Brasil todo, a pessoa vai entender que em 16, 20 horas de aprendizado, ela se prepara para negociar bem com bancos, com investidores, com, com, com fornecedores. Se você compra pagando em dois, três meses ou pagando em 30 dias, faz uma diferença enorme. Ter um fôlego no começo faz uma diferença grande. Como negociar com os meus fornecedores? Mostrando que eu tenho um bom projeto, mostrando que eu estou me antecipando ao futuro e que eu não sou um risco para ele. Se eu sou um risco, eu vou sempre pagar ou a taxa de juros mais alta ou no prazo mais apertado que acaba tirando o fôlego do meu negócio. Gustavo, são conceitos básicos esses, né? Que é. todo mundo deveria saber. Todo mundo deveria saber, talvez aprender na escola. Sim. A gente saindo aqui agora do problema do indivíduo e pensando no nosso país, você acredita que o tema organização financeira seja um dos motivos da crise que a gente vem experimentando há tanto tempo? É um dos motivos, porque nós vivemos um país com peculiaridades, como inflação, que nesse momento está mais alta, mas mesmo nos últimos anos ela estava baixinha, mas era uma inflação que existia. Os preços mudam. Eu não posso assumir um planejamento de vida em que eu encaixo no meu orçamento quanto eu gasto com a casa, com o carro, com a escola dos meus filhos, com o plano de saúde, 
e ignorar que em algum mês, no meio do ano, o plano de saúde vai aumentar, a escola vai aumentar. Isso está previsto, isso acontece todo ano. Então, se eu não tenho um planejamento que me antecipa para isso, eu vou estar vendido, eu vou estar à mercê daquele aumento, recorrendo a um cheque especial, alguma coisa nesse sentido. Além de inflação, o Brasil tem juros elevados. Eu não posso ignorar que os juros que eu pago no empréstimo, no consignado, é, no financiamento de carro, que às vezes eu puxa, posso pagar em quatro anos, né? eu, eu estendo o prazo, quanto mais eu estendo o prazo de financiamento, mais eu estou alugando do banco um dinheiro que é caro. É caro alugar dinheiro no Brasil. Então o planejamento, ele me mostra o que vai acontecer ao longo do ano. Eu olho o meu orçamento doméstico, eu sei o quanto eu gastei no mês, o quanto que eu ganhei, eu tenho que projetar isso para os próximos meses e ver se, puxa, de repente eu descubro que junho é um mês que tem muitos aniversários na minha família. Eu não posso acreditar que a conta vai fechar no fim do mês porque eu vou comprar presentes, vou comprar roupas para estar no aniversário. Então, se no ano passado eu percebi que eu gastei mais, eu me antecipo e ajusto um pouco, economizo um pouco no lazer de maio, de abril, para que junho as coisas funcionem melhor. Uso a minha reserva de emergência naquele mês e recomponho nos próximos meses para funcionar melhor. Então, planejamento financeiro é me antecipar aos problemas para... Não vou evitar os problemas, eu vou lidar com eles com mais tranquilidade. Ou seja, a gente tem que pensar um pouquinho. Pensar antes, um pouquinho. Né? Você é... sabe que quando eu estou atendendo aqui no consultório, muitas vezes eu vejo pessoas que estão com depressão, ansiedade, estresse, insônia, não conseguem se livrar, de repente, de um vício como, por exemplo, o tabagismo Sim. e outros hábitos nocivos. Aí você vai tirando a história, né? vai chegando ali na anamnese, em pontos chaves e você vê. No fundo, o camarada está endividado. No fundo, existe um conflito do relacionamento dele com o dinheiro. Então, tem uma preocupação que não vai ser o antidepressivo que vai regular a serotonina, não é o remédio de pressão que vai fazer a pressão arterial do camarada baixar, porque ele tem uma preocupação constante e ele realmente não consegue relaxar. Tem um livro que eu escrevi sobre relacionamentos, chamado Neurociência do Amor. E aí a gente fala de toda essa questão do encantamento, do romance, da paixão, 30% dos casais acabam se divorciando, e a gente sabe que tem um ponto importante que ele vai surgindo no decorrer da própria história do relacionamento, que é a saúde financeira, Sim do casal. Então dizem assim, o dinheiro saiu dentro de casa, o coraçãozinho ele já pula pela janela, né? É, é. Você acredita nisso? Parte dos relacionamentos tem um ponto de atrito ou pela, pela, pela falta, ou pelo, até mesmo pelo excesso de dinheiro que subitamente aparece num casal que não se planejou para isso? Eu diria que mais do que a falta ou excesso, a falta de conversa sobre a falta ou excesso é mais grave. Porque o casal vai cultivando expectativas. Ele sabe que está passando por alguma dificuldade, está por um processo de desafio, mas espera uma recompensa no segundo momento. A gente, eu, eu acompanhei na minha carreira casos de separações tardias, aqueles casais que viveram bem durante 10, 20, 25 anos. Fala, Poxa, mas foi separar depois de tanto tempo filhos adultos? Por quê? É quando cai a ficha, quando o casal percebe que Pô, mas os sonhos não vão ser construídos como a gente imaginava lá atrás. Normalmente, o, o, que, o que causa separação tardia é aquele relacionamento que só se pensa no nós. Nossos filhos, nosso futuro, nossa aposentadoria, o seguro para proteger nossa casa, mas nunca se pensa no eu. Eu gosto de montanha, você gosta de praia, eu gosto de estar com a família, você gosta de estar com amigos, eu gosto de carro, você gosta de avião. É, e aí, como não se pensa no eu, está sempre se forçando uma, sensação, uma situação para o nós e o eu está sendo anulado, ele vai diminuindo. Em algum momento, quando tem uma fragilidade, ele fala, puxa, cadê minha vida? E aí vem a separação. Então o que, que falta? Falta falar sobre o assunto para que é, o casal saiba que está perseguindo três tipos de necessidades, três tipos de sonhos. Os sonhos do eu, os sonhos do você e os sonhos do nós. E não tem um mais importante que o, que o outro. Ah, mas é importante pensarmos nos filhos. Sim, mas desde que você não deixe de praticar seu esporte, desde que eu não deixe de ver minha família, é, são cuidados que a gente tem que estar sempre alternando e normalmente esses cuidados vão exigir que o estilo de vida seja, mais sim, seja simplificado, seja mais barato, para não faltar o dinheiro para o lazer, para o hábito pessoal, para a recompensa individual. Toda conversa sobre dinheiro tem que começar com uma pergunta muito simples, que é, você está feliz? E essa conversa tem que ser frequente, tem que acontecer talvez todo mês. Você está feliz? Estamos felizes? Então, não estamos errando alguma coisa? Vamos tentar resgatar alguma coisa que nós perdemos? Porque se não há essa conversa, a conversa acaba sendo sobre a conta, está em dia, fechamos, deu certo o pagamento, não faltou nada, precisou do empréstimo, a gente vai endurecendo a relação. Duas pessoas diferentes que se apaixonaram lá atrás, elas vão se tornando cada vez mais iguais, mas que não tem nada a ver com o que elas eram lá atrás. Elas vão se anulando. E aí acaba não só a relação, mas acaba a vontade da pessoa viver, pelo menos viver daquela forma. Por isso que vem os rompimentos e separações. Falta a conversa sobre o que eu estou construindo para mim e para essa família da qual eu faço parte. Quanto mais se fala sobre sonhos, 
mas a gente entende o porquê fazer algumas concessões, alguns sacrifícios que vão ter toda a vida. Mas todo sacrifício tem que ser acompanhado de uma celebração depois de um tempo. Vamos fazer um grande sacrifício para fazer uma viagem no fim do ano? Pô, pode falar para as crianças que elas vão radicalizar. Vão apagar a luz, todo mundo sentar na sala para ver televisão junto. Se não houver uma recompensa lá na frente, ninguém vai ajudar na economia. Não vai rolar a recompensa no final. Ninguém tem por que se sacrificar. Mesmo que racionalmente eles acreditam nisso, emocionalmente eles vão se defender e vão se acomodar num cantinho. Você falou das crianças, né? Na hora de educar os filhos assim, como que a gente pode ensinar eles a maneira de poupar direito, de entender o valor do dinheiro. Porque dinheiro a gente consegue como? Trocando a nossa hora em atividade. Nossa experiência, nosso né? conhecimento. Enfim, o trabalho. Né? É. O trabalho por uma receita que chegou. Então eu tenho alguma coisa eu empresto para outra pessoa. Né? A criança simplesmente empresta porque ela é boazinha. É, né? é. Mas a gente sabe que tem um, tem um nome disso, tem aluguel. Sim. E quando esse, essa coisa que eu estou emprestando, se for dinheiro... Aí o aluguel desse dinheiro aí é o, é o juros. Né? Sim. Bem simples assim, é mais ou menos isso. Né? É. Eu ganho porque eu trabalho, ou porque eu tenho uma coisa para emprestar e ser, sou remunerado por ela, ou eu estou emprestando essa coisa é dinheiro e vou ganhar. Enfim, pode ser um investimento com outra coisa. Como ensinar isso para as crianças, Gustavo? Um erro que os pais não podem cometer é o de ficar simulando do tipo, coisa do tipo, olha, se você fizer um sacrifício por seis meses, um ano, dez anos, trinta anos, você vai estar numa situação muito melhor. O jovem, o adolescente, não tem, ele não se coloca no futuro. Ele está se colocando na balada no fim de semana, na, na festa que vai ter, no, no, nas férias, daqui a duas, três semanas. Ele não se enxerga no futuro. Por mais que ele entenda, ele não absorve aquilo. A gente ensina pelo exemplo. E o exemplo de mostrar que algumas conquistas acontecem em família, fruto ou da organização ou do sacrifício. Gente, ó, vamos celebrar, vamos brindar aqui, que amanhã a gente viaja, a gente viaja porque vocês ajudaram a economizar na energia, a gente conseguiu, ó, lembra aquela continha que a gente propôs fazer, que ia cortar um certo valor do gasto da, da conta de luz? Tá aqui, ó, deu 500 reais, nossa viagem vai ter 500 reais para gastar com um passeio que vocês vão escolher. Isso é muito simbólico, isso é muito marcante para a criança, ela entende que o processo da celebração veio do sacrifício, da organização, da preparação. Isso vai moldar na criança a conexão entre sacrifício e recompensa. E vai torná-lo um adulto que vai fazer alguns sacrifícios, seja sacrifício de poupar para fazer um, uma viagem, ter um presente, seja sacrifício de ter um estilo de vida mais simples para ter todo fim de semana um lazer, um esporte, um, um show que queira assistir. A gente faz sacrifício o tempo todo, eu faço sacrifício o tempo todo. Eu adoto um estilo de vida um pouco mais simples do que eu poderia porque eu gosto de viajar com muita frequência. Poderia ter uma casa mais sofisticada, móveis assinados, um carro três vezes maior, mas eu tenho, eu, eu sei o que é o que me faz feliz, eu sei o que faz minha família feliz, a gente conversa muito sobre isso, fazemos nossos sacrifícios para celebrar. Essa dica que você deu dessa conversa mensal, ela é extremamente importante, né? A gente Temos não pode deixar para fazer esse balanço, é um balanço de felicidade, não é, não é o financeiro, não. Não podemos deixar muito lá para frente. Né? Nós o não financeiro vivemos, a gente é. faz porque a conta vem, né? o boleto vem, mas esse boleto emocional, às vezes a gente vai postergando, né? É, nós não vivemos para pagar a conta. Se alguém está com esse sentimento de que a vida é acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. Acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar contas. Nós não somos relógio. Nós estamos trabalhando para colhermos resultados dessa vida. Nós temos sonhos, tínhamos provavelmente mais sonhos na adolescência que foram se acomodando a compromissos, mas nós temos que deixar às vezes um pouquinho de lado o compromisso, como você falou agora há pouco. Parar e pensar. Pensa, pensa no que está desequilibrado. Pensa no porquê você, por exemplo, paga... 300 reais por mês na sua conta de telefone. Você precisa daquela minutagem toda ou você precisa só de internet? A pessoa passa o dia inteiro no Wi-Fi e está pagando os 60, 200, 500 minutos por mês de telefone sem precisar. Você precisa de um pacote completo de televisão ou de repente falta uma coordenação familiar do tipo ah, duas pessoas na família pagam o um pacote do, do, do futebol, todo fim de semana eu vou levar a cerveja lá. Mas não preciso pagar um valor a mais. Eu, eu, eu posso organizar meu orçamento para que eu tenha um pouco mais de... Eu tenho um certo sacrifício em alguns gastos para colher mais nos outros gastos. Enfim, são escolhas que as pessoas fazem. Gustavo, bem prático agora. Apartamento, tá? Todo mundo quando... Pelo menos aqui no nosso país é meio assim, né? Olha, é. você tem que ter como sonho ter a sua casa própria, ter o seu automóvel, ter o seu celular, se vestir bem, estudar. Mas vamos falar da moradia. Apartamento. Em linhas gerais, é melhor comprar ou alugar? Fernando. É, depende do quanto você quer transformar a sua vida. Se a sua vida está em transformação, você está evoluindo na carreira, você planeja fazer uma pós-graduação, pensa em ter filhos ainda, pensa em fazer uma experiência fora, vou viver três meses fora. Se você quer transformações na vida, 
o aluguel te traz flexibilidade. Você está morando agora num apartamento que pode até ser mais compacto, vamos imaginar aquela pessoa que pensa em ter filhos. Puxa, eu posso morar numa kitnet agora, e muito bem equipada e decorada para ser legal, bem transada, e quando eu tiver filhos eu vou mudar talvez para um outro apartamento alugado também, maior, e vou mudando minha vida, ajustando minha vida, até entender que ela entrou num, a gente chama de voo de cruzeiro, uma certa estabilidade. Quando eu estou com a vida em estabilidade, é a hora de ter aquilo próprio. É, se eu sei que eu vou comprar um carro e ficar com esse carro por oito anos, eu compro um carro um pouco melhor. Né? Se eu vou ficar por pouco tempo, eu compro um popular ou alugo. A casa é a mesma coisa. O aluguel me traz a flexibilidade. Eu posso me arrepender do lugar que eu vivo, do estilo de vida que eu tenho, da carreira que eu tenho, e daqui a quatro, cinco anos mudar tudo. E mesmo adotando um estilo de vida mais simples, ter fôlego para me adaptar a uma carreira nova. Se eu compro a casa própria agora, eu estou injeçando escolhas em dois aspectos. Tanto financeiro, principalmente se eu financiar em muito tempo, eu fico com muito medo de mudar minhas escolhas, porque vai que eu não consiga, no emprego novo, pagar o financiamento. E eu fico limitado geograficamente. Puxa, eu tenho uma casa própria, se eu vender essa casa própria eu vou perder dinheiro. Será que vale a pena me mudar para um outro estado, para um outro país, para experimentar? Me convidaram para seis meses num outro país. Eu vou... A pessoa que está geograficamente amarrada, ela não vai aceitar esse convite, vai ter muito sofrimento para passar por esse processo. Então, eu tenho casa própria. Eu sou adepto da ideia do faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. O ideal é que jovens aluguem a moradia, acumulem uma musculatura financeira, um pé de meia, parte da sua independência financeira, que invistam na sua carreira, que invistam no crescimento da sua renda e quando perceberem que o crescimento começou a ficar mais lento, que o investimento tem que ser muito maior, não vale a pena tanto sacrifício em estudo e mudanças para melhorar, é a hora de comprar a casa própria, e aí a pessoa parte para experiências mais ligadas ao lazer, a curtir a vida. Isso é possível se a pessoa não começar desde cedo em se sufocando no orçamento, pagando prestações pesadas do financiamento, que é o que a maioria faz. É, você está falando aqui, eu vejo muitas pessoas tropeçando, porque na verdade existe um pensamento até do próprio comércio. Né? Olha, vem cá, a pessoa se preocupa mais em caber a parcela no bolso do que fazer a escolha certa. Ela olha e fala, puxa vida, essa parcelinha eu consigo pagar, eu vou ter a minha própria casa. Exato. E de repente, na verdade, ela está fazendo um caminho totalmente ao contrário do que seria o melhor e o que seria a felicidade. Porque ela pensa entre comprar e alugar só comparando moradia com moradia. Eu tenho que pensar, se eu compro a moradia, eu continuo tendo o meu lazer, eu continuo permitindo estilo de vida, eu continuo podendo crescer e investir na minha carreira. Normalmente vou perceber que um aluguel mais simples pensando numa casa própria futuramente maior, é o caminho, né? a flexibilidade é o caminho para eu poder ter um estilo de vida sempre crescente e consistente com as minhas conquistas na vida. Gustavo, por fim, tempo e dinheiro, eles estão ligados? E de qual forma? Eles estão ligados, mas não é exatamente... A gente não pode dizer que tempo é dinheiro. Né? A pessoa que tem tempo livre, ela não vai simplesmente se sentir rica ou o dinheiro não vai surgir do nada. Eu, na verdade... Se eu uso o meu tempo para organizar o meu dinheiro, por exemplo, eu paro e penso, que é o que eu falei agora há pouco, provavelmente eu vou ter menos perdas financeiras. Com menos perdas financeiras, eu posso, por exemplo, até comprar ferramentas ou adotar tecnologias na minha casa que me permitam ganhar mais tempo. Que me permitam, por exemplo, ah, ter um equipamento aqui, uma academia em casa, uma mini academia, eu não preciso me deslocar para ir fazer um treino no horário específico. Então eu posso ganhar tempo quando eu organizo o meu dinheiro para economizar tempo. Eu vou perceber que quanto melhor eu lido com o meu dinheiro, mais capacidade eu tenho de liberar tempo da minha agenda, de contratar serviços que eu poderia fazer, e é uma coisa que alimenta a outra. Então, a boa organização do seu tempo que você usa para organizar bem o seu dinheiro vai fazer com que você entre em uma espiral de prosperidade e consiga nutrir elementos para trazer mais tempo livre para a sua vida. Gustavo, muito obrigado, viu? Que aula, viu? Eu que agradeço. Espero que também. todo mundo tenha gostado bastante, principalmente que compartilhe, né, Gustavo? Que mande isso aqui para o Brasil todo para que as pessoas possam ter mais consciência sobre o gasto de dinheiro, mais emoção sobre a importância dele dentro do relacionamento e para que possam ser muito mais felizes. É isso aí. Parar e pensar para fazer escolhas melhores. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.